Hello everyone, welcome to Pharma Is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on solubility of the drugs. It is the part 4. Here we will discuss on Rawls law, idle and non-idle solution. So for various other link, sorry, means various other topics, jo ki aapka, like solubility of drugs, then parameter, idle solubility parameter and then introduction etc. Ye aapka jo hai link iska description box mein aapko mil jayega. So anyways, starting with Rawls law. Rawls law jaysi ki aap logo ne previous part mein dekha hoga, non aapka idle solubility parameter. So idle solubility parameter ke dwara aap pata karte ho that aapka koi bhi particular do substance jo hai, wo kitna idly soluble ho paega. Matlab do substance jo hai, वापस में आइडल सॉल्यूशन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर हम किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करते थे सॉल्युबिलिटी का जो एबिलिटी है जिसमें से कि आपका एक जो था वो आपका था डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन बेस्ड एंड दूसरा जो था वो बॉन्ड स्ट्रक्चर बेस्ड था सो so एनीवेज उसके अलावा एक थ्योरी भी है जो आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन को डिसाइड करता है व्हिच इज रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ जो है वो आपका डाल्टन्स लॉ से ही आया है डाल्टन्स लॉ लॉ जो कि पूरी तरह से गैसेस के लिए है वेयर एज रॉल्स लॉ जो है ये आपका लिक्विड मिक्सचर्स के लिए यहां पे आपका इसको स्टार्ट करने से पहले दो टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज वेपर प्रेशर एंड पार्शियल वेपर प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल we should know what is vapor pressure and partial vapor pressure then we will move to the Rawls law vapor pressure kya hota hai jab koi bhi substance especially jaise liquids ki baat ho rahi hai to liquid substance jab vapors bante hain to agar hum usse ek enclosed chamber ke andar rakhenge within a container jab wo vapor bante hain yani ki wo gaseous form mein convert hote hain from the liquid to jab wo gaseous form mein convert hote to obviously unke molecules escape hona chahenge from the container container se wo bahar nikalna chahenge when wo nikal nahi payenge container se to wo ek pressure exert karenge within the container so that is known as vapor pressure jab aapka liquid jo hai wo vapor phase mein jata hai evaporate hota hai at that time a closed container mein wo packed hone ke wajah se jo pressure exert karta hai pressure apply karta hai container se kyunki nikalna chahta hai wo escape hone ke liye jo pressure exert karta hai that is known as vapor pressure and partial vapor pressure kya hota hai when we mix two liquids jab hum two ya more than two liquids ko jab hum mix karte hain and us mixture of that liquid yani ki us solution ka ek कंटेनर के अंदर जैसे कि कोई लिक्विड वेपर बनता है ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन भी एक लिक्विड फॉर्म में वो भी वेपर बनेगा सो दस व्हेन मिक्सचर ऑफ लिक्विड को हम जो है एक कंटेनर के अंदर लेंगे इन दैट आपका जो भी सब्सटेंसेस उसमें है लाइक like, मान लीजिए सब्सटेंस ए बी जितने भी लिक्विड्स उसमें हैं ए बी सी तो उन सब का कुछ ना कुछ रोल होता है वेपर प्रेशर जनरेट करने में यानी कि सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर जनरेट होता है सॉल्यूशन जब अपना वेपर प्रेशर जनरेट करता है दैट इज ड्यू टू वेरियस सॉल्वेंट्स और वेरियस लिक्विड प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर जब प्योर फॉर्म में उसको आप वेपर करोगे तो एक कंटेनर के अंदर उसका अपना वेपर फ्रेज होगा वेयर एज अगर आप वाटर के साथ एल्कोहल लेते हो ईथर लेते हो ऐसा कुछ भी मान लीजिए आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल लेते हो तो एल्कोहल एंड वाटर का आप सोल्यूशन बनाते हो उसको जब आप कंटेनर के अंदर रखोगे वो भी ऑब्वियसली हीट देने से वो भी वेपर बनेगा सो एट दैट टाइम पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा वाटर सोल्यूशन के अंदर कितना वेपर प्रेशर जनरेट करता है यानी कि विद इन सोल्यूशन उसका कितना रोल है वेपर प्रेशर को जनरेट करने में दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर होता है वाटर का अपना प्योर जब वो अकेला है देन उसका जो वेपर प्रेशर जनरेट होता है so this is the difference between vapor pressure and partial vapor pressure so anyways now according to rawls law kya hota hai the partial vapor pressure of each component of an ideal mixture of liquid is equal to vapor pressure of each individual component multiplied by its mole fraction in the mixture it means ki agar hame kisi bhi substance ka partial vapor pressure अगर पता करना है या फिर पार्शियल प्रेशर भी उसे बोला जाता है पार्शियल प्रेशर अगर हमें पता करना है दैट इज़ पी आई तो किसी भी 
आइडल मिक्सचर ऑफ लिक्विड यानी कि आइडल सोल्यूशन में आइडल सोल्यूशन के अंदर अगर किसी भी कॉम्पोनेंट का हमें पार्शियल वेपर प्रेशर पता पता करना हो तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट ओके एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड विद द मोल फ्रैक्शन इन इन द मिक्सचर मतलब जिस कॉम्पोनेंट का मान लीजिए कि हमें सोल्यूशन के अंदर वाटर uh, का कितना पार्शियल प्रेशर है वो पता करना है तो वाटर का प्योर वेपर प्रेशर कितना होता है मतलब वाटर अकेला जब रहता है तब उसका वेपर प्रेशर कितना होता है इन उस सॉल्यूशन के अंदर मतलब वाटर का जो आपने सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कितना हिस्सा है मोल फ्रैक्शन कितना है दैट इज आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि सोल्यूशन के अंदर वाटर का कितना प्रेशर है सो so, आपको होप की डिफरेंस समझ में आ रहा दस अकॉर्डिंग टू दैट राउल्स लॉज आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इट इज पी आई इज इक्वल्स टू पी नॉट आई इन टू एक्स आई पी नॉट आई जो है आपका वो है जो प्योर वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर पी आई आपका पार्शियल प्रेशर हो गया आई हो गया फॉर दैट कॉम्पोनेंट कोई भी हो सकता है वाटर एल्कोहल सब्सटांस ए बी एक्स जो भी आपका है आई डिनोट किया जाता है सब्सटांस के लिए एंड एक्स आई मीन्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन मतलब कि सॉल्यूशन में जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन आपने वाटर एंड अल्कोहल का बनाया तो वाटर का कितना हिस्सा है उसमें अल्कोहल का कितना हिस्सा है तो पर्टिकुलर अगर वाटर का आप हिस्सा निकाल रहे हो देन इट इज़ नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सो फॉर अ सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ पी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स पी एंड पी बी सो so, मान लीजिए अब आपको अगर टोटल सॉल्यूशन का ही निकालना हो तो कैसे निकलेगा टोटल अगर आपको पूरे सॉल्यूशन का निकालना हो तो ऑब्वियसली उसमें जो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनका सबका पार्शियल प्रेशर जो है वो आपको ऐड करना होगा सिंगल पार्शियल प्रेशर एक एक कंपोनेंट का तो आपको पता चल गया कॉम्पोनेंट ए का निकालना है कॉम्पोनेंट बी का निकालना है जैसे वाटर का निकालना है या एल्कोहल का अगर एन, अगर आपको पूरा टोटल जानना है कि वाटर एंड एल्कोहल का मिलाकर टोटल सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है पार्शियल प्रेशर देन उसके लिए सिंपली क्या होगा पी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर सब का आपको लेना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड सिंस आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सिर्फ ए का अगर पार्शियल प्रेशर है तो वो क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दस आपका पी इज इक्वल्स टू एक्स पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी ये आपका हो जाता है टोटल सोल्यूशन के अंदर टोटल वेपर प्रेशर जो आपका जनरेट होता है जहाँ पे P नॉट ए पी नॉट बी आपका वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए एंड बी है X ए एंड एक्स बी जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए एंड बी है सो so, होप कि आप लोगों को ये समझ में आया पार्शियल प्रेशर किसी सोल्यूशन के अंदर का वेपर प्रेशर यानी कि सोल्यूशन जब वेपर कन्वर्ट होता है तब उसका क्या रोल होता है तो सोल्यूशन का अकेले का कोई रोल नहीं रहता है सोल्यूशन में मौजूद जो इन्ग्रीडियंट्स रहते हैं वही तो ये आपका इक्वल होता है आइडल सोल्यूशन के केस में अगर वो आपका सोल्यूशन आइडल नहीं रहा तो या तो पार्शियल प्रेशर आपका जो है कम हो जाएगा देन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन या तो फिर ज़्यादा हो जाएगा पार्शियल प्रेशर देन आपका मोल एंड वेपर प्रेशर सो यही डिफरेंसेस आता है आइडल एंड नॉन आइडल तो ये थियोरी को फॉलो करने वाला होता है आइडल ये थियोरी को नहीं फॉलो करने वाला होता है नॉन आइडल मतलब आइडल मिक्सचर होगा तो यही चीज़ आपका फॉलो होगा एंड आइडेंटिटी का डिग्री आप मेजर करते हो बाई द आइडल सॉलिडिटी पैरामीटर्स सो लिमिटेशंस हर चीज़ की कुछ कमी है इसमें कमी क्या है पहला तो है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ये अप्लाई होता है इट मीन्स अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है यानी कि दोनों का अच्छा खासा अमाउंट है ऐसा नहीं कि कोई आपका बिल्कुल ही टू परसेंट या वन परसेंट मौजूद है तो वहाँ पर जनरली अप्लाई नहीं हो पाता है इट मीन्स आपका सोल्यूशन पर तभी वो लागू होगा अगर आपका दोनों कॉम्पोनेंट जो है वो अच्छा खासा अमाउंट में मौजूद है यानी कि वाटर में अगर अल्कोहल है या अल्कोहल में वाटर है तो दोनों का अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए इन दैट सॉल्यूशन क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में अगर कोई रहा तो ऑब्वियसली उसका क्या वेपर प्रेशर में रोल पता चलेगा बहुत ही लेस दस यहाँ पर वो तब अप्लाई होगा अगर वो अच्छा खासा डायल्यूटेड सोल्यूशन रहा तब देन आपका क्या है सोल्यूशन शुड बी नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन शुड कंटेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट यानी कि 
वॉलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो रूम टेम्परेचर में इवापोरेट करने लगते हैं तो आपको ये नहीं चाहिए ना कि रूम टेम्परेचर में इवापोरेट करें वो स्टेबल तो रहे रूम टेम्परेचर में इवापोरेट करने लगेगा तो उसका आप क्या वेपर प्रेशर देखेंगे वो हमेशा ही गैसेस फॉर्म में जाने के लिए जो है एक्टिव है तो इसी वजह से हम जो है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को लेते हैं वॉलेटाइल के लिए ये लागू नहीं हो पाता है नॉन वॉलेटाइल्स जो कि आपका टेम्परेचर हीट मिलने पर आपका इवापोरेट करे उसका प्रेशर आप देख सकते हो तो वहाँ अप्लाई होता है नेक्स्ट जो है इट डज नॉट अप्लाई टू सोल्यूट दैट डिसोसिएट और एसोसिएट विद इन पर्टिकुलर सोल्यूशन किसी सोल्यूशन के अंदर आपने एक बार घोला घोलने के बाद वो टूट रहा है उनका मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं जैसे मान लीजिए शुगर को वाटर में मिलाया शुगर वाटर के साथ मिक्स हो गया अब अगर वो शुगर अपने छूट रहा है मतलब शुगर क्रिस्टल्स अलग हो रहे हैं फिर जुड़ रहे हैं फिर अलग हो रहे हैं फिर किसी और के साथ जुड़ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए जैसे कि मान लीजिए आपने शुगर एंड सॉल्ट मिलाया सोल्यूशन बनाया वाटर के साथ शुगर एंड सॉल्ट दोनों डिजोल्व हो जाना चाहिए अगर मान लीजिए कि शुगर वाटर को छोड़ दिया सॉल्ट वाटर को छोड़ दिया आपर आपस में एसोसिएट हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा स्टेबल सोल्यूशन फॉर्म होना चाहिए तो यहाँ तभी आपका जो है राउल्स लॉ फॉलो होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ यही थ्योरी है आइडल एंड नॉन आइडल का सो नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट योर आइडल सोल्यूशन ये आपको राउल्स लॉ का क्राइटेरिया पता चल गया अब आइडल एंड नॉन आइडल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक पर देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग सबको पता होगा अब तक कि आइडल सोल्यूशन वो हुआ जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा कैसे ओवर होल रेंजेस ऑफ कंसेंट्रेशन एंड एट ऑल द टेम्परेचर्स मतलब आप उसको कितना भी कंसेंट्रेशन में ले लीजिए आप अगर दोनों को टेन इज टू टेन के रेशियो में लें या फिर फिफ्टी इज टू फोर्टी के रेशियो में लें या ट्वेंटी इज टू एट्टी के रेशियो में लें मतलब कितना भी अमाउंट में आप दो सब्सटांस को आपस में मिक्स कर लें वो आपका बिल्कुल रॉल्स लॉ का जो इक्वेशन है दैट इज पी इक्वल्स टू P नॉट इन टू एक्स ये बिल्कुल फॉलो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए दस एंड ऑल टेम्परेचर में भी टेम्परेचर जब आप कम करते हो तब भी वो इक्वालिटी रखता है टेम्परेचर बढ़ाने से भी इक्वालिटी रखता है सोल्यूशन बनाए रखता है तो वैसा होना चाहिए सो आइडल सोल्यूशन मिक्स तब होगा अगर आप दो आइडल कॉम्पोनेंट्स को मिक्स करते हो आइडल कॉम्पोनेंट कैसे ढूंढा जाता है आइडल सोलिबिलिटी पैरामीटर के द्वारा जहाँ पे आपका जो दो पैरामीटर्स दिए गए थे वहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है जिन दो सब्सटेंसेस का वैल्यू एक जैसा आता है वो दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ आइडली डिजोल्व हो सकता है अगर जिनका सब्सटेंस का जिन सब्सटेंसेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफर डिफ़र करता हो वैसे सब्सटांस को आप मिलाओगे तो वहाँ आपका सॉलिबिलिटी जो है वो आइडल नहीं आएगा सो एनी इसके लिए तो आप उसका प्रीवियस पार्ट आप देख लीजिएगा तो आप लोगों को क्लियर होगा सो so, यहाँ आपका यही है दैट टू आइडल कंपोनेंट्स जब मिक्स करोगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को तभी आपका जो है आइडल सोल्यूशन बनेगा जिनका क्या होना चाहिए मॉलिकुलर साइज एंड स्ट्रक्चर आपको मैंने पैरामीटर बताया कि एक आपका स्ट्रक्चर बेस्ड है जिसमें आपका गिवन ही है कि जिनका स्ट्रक्चर सेम हो वो आइडल सोल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं दूसरा में जिनका इंट्रैक्शन सिमिलर हो वो आपका सेम जो है आइडल सोल्यूशन बना सकते हैं सो so, यही है कि जिनका स्ट्रक्चर सेम हो मॉलिकुलर साइज सेम हो वो वैसा सॉल्यूट सॉल्वेंट आप लीजिएगा तो आपका आइडल सॉल्यूशन तैयार होगा फॉर एग्जांपल नाउ कंसीडर कि कंपोनेंट ए एंड बी जिनका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है दैट इज आपका ए मॉलिकुलर है बी मॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन ए ए मतलब ए मॉलिकल्स के बीच का बी 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 मॉलिकल्स के बीच में एंड ए बी जब वो एक साथ आते हैं लाइक वाटर एंड अल्कोहल आप मिक्स करते हो तो वाटर एंड अल्कोहल भी साथ में आता है दैट इज़ ए एंड बी अगर वो लगभग इक्वल रहा नियरली इक्वल अगर एक जैसा उनका जो इंट्रैक्शन रहा वो इक्वल रहा देन इट मीन्स वो आइडल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे यही आप पैरामीटर में जानते हो जो आप यहाँ बेटर तरीके से जानते हो यही सब थ्योरीज पर आपका आइडल सोलिबिलिटी पैरामीटर्स बेस्ड है सो so, आपका ये ग्राफ है जो कि प्रेजेंट करता है आइडल सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक को मोल फ्रैक्शंस आपका गिवन है मोल फ्रैक्शन जनरली क्या होगा जनरली जब आपका दो कंपोनेंट्स को आप मिलाते हो तो उसका फ्रैक्शन इक्वल्स टू वन माना जाता है मतलब ए का परसेंटेज जितना भी होगा बी का परसेंटेज जो भी होगा साथ में मिलकर वो वन बनाएगा लाइक like, आपका मान लीजिए ए अगर ज़ीरो है बी जो है ज़ीरो होगा सो ज़ीरो पॉइंट टू प्लस ज़ीरो पॉइंट एट मिला कर वन मतलब उसको हंड्रेड का क्राइटेरिया में इसको वन वाइज रेशियो लिया जाता है मतलब हंड्रेड परसेंट में ट्वेंटी परसेंट एंड एक का 
एटी परसेंट तो लाइक दैट इसे वन माना जाता है सो अकॉर्डिंग टू आइडल सोल्यूशन जब आपका एक्स वन हो मैं एक्स ए वन हो यानी कि जब एक का वन ले रहे हो तो दूसरे वाले का आप जीरो लोगे एंड एट दी एंड आपका ए का आप जीरो एंड बी का वन लो देन यहाँ पे आपका जो है रॉल्स लोगों की भी फॉलो करता है तो पी ए इक्वल्स टू आपका एक्स ए इंटू पी ए नॉट होगा एंड पी बी आपका एक्स पी इंटू पी बी नॉट आवर होगा एंड जो टोटल आपका सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल भी पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी ये होगा क्योंकि रॉल्स लॉ को ये फॉलो करता है सो so, ये आपका ग्राफ है जो कि सारे चीज़ों को आपका शो करता है नाउ नेक्स्ट आपके कैरेक्टरिस्टिक आइडल सोल्यूशन से क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉलो रॉल्स लॉ इट मीन्स यहाँ पर आपका पी ए जो मैंने बताया पी ए आपका पार्शल प्रेशर जो है इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन होगा ए एंड बी का दोनों का सेम होगा इक्वल होगा एंड देन एंथेल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब जब आप मिक्स करते हो ए एंड बी को दो आइडल सोल्यूशन जब फॉर्म कर रहे हो जब दो कॉम्पोनेंट्स को आप मिलाते हो जो भी सब्सटेंस को मिलाते हो तो वहाँ पे ना तो हीट आपका एब्जॉर्ब होगा ना तो हीट रिलीज होगा यानी कि जब आपस में उनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मॉलिक्यूल्स के आपस में जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जैसे वाटर का ब्रेक हो रहा है अल्कोहल का ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होकर के वाटर एंड अल्कोहल एक साथ आ रहे हैं मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ ये आइडल सोल्यूशन बनाता है मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको बस समझना समझाना चाहती हूँ सो लाइक हेप्टन एंड हेक्सन मान लीजिए ये दोनों में आइडल सोल्यूशन हो सकता है बिकॉज दोनों का केमिकल ग्रुप आपका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है हेप्टन हेक्सन सो आपका वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हेप्टन आपस में अपना जो बॉन्ड था वो तोड़ेगा हेक्सन का भी बॉन्ड टूटेगा देन हेप्टन एंड हेक्सन जो है वो एक साथ आकर सोल्यूशन बनेगा हेप्टन हेक्सन का सोल्यूशन तो वहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है एट दैट टाइम बॉन्ड ब्रेक होकर मिक्स होने समय विच इज़ नोन एज एंथेल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब हीट वहाँ आपका ना तो हीट प्रोड्यूस होगा मतलब ना हीट आपका रिलीज होगा ना हीट एब्जॉर्ब होगा इन केस ऑफ आइडल सोल्यूशन किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा सो so, दस यहाँ पर क्या होता है डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल्स टू जीरो जहाँ पर जो मैंने बताया हीट ना रिलीज होगा ना एब्जॉर्ब होगा ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ टू प्योर कॉम्पोनेंट्स नाउ नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मतलब मान लीजिए आप दो सब्सटेंस मिला रहे हो लाइक हेप्टन एंड हेक्सन हेप्टन एंड हेक्सन का कुछ अमाउंट होगा मान लीजिए किसी को एक एम आपने लिया दूसरा को आपने टू एम लिया तो वन एम एंड टू एम अगर आप मिक्स करते हो तो आपका क्या होना चाहिए थ्री एम होना चाहिए ऑब्वियसली आइडल सोल्यूशन में ऐसा ही होगा बट नॉन आइडल के केस में ऐसा नहीं होता तो आइडल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मतलब दो सब्सटेंस को जब आप मिक्स करते हो तो उसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो जीरो कहने का मतलब यही है कि बैलेंस हो जाता है सॉल्यूट प्लस सॉलवेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन होता है दस दोनों तरफ वो कट हो जाता है बैलेंस हो जाता है दस इट इज़ नोन एज जीरो मतलब आपका यहाँ पे वॉल्यूम ना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है मतलब प्लस या माइनस नहीं होता है डेल्टा बी मिक्स का मतलब यही होता है ना एक्स्ट्रा प्लस होता है ना एक्स्ट्रा माइनस होता है पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाता है सो द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट जैसे कि आपने ए मान लीजिए आपका सॉल्यूट है एंड बी आपका मान लीजिए सॉल्वेंट है तो ए के बीच का जो बॉन्डिंग है जो कि सॉल्यूट है बी के बीच का जो बॉन्डिंग है दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच का बॉन्डिंग दैट इज ए एंड बी के बीच का बॉन्डिंग वो सब सिमिलर होगा लाइक इन केस ऑफ हेप्टन एंड हेक्सन ए हेप्टन में भी आपका सिमिलर केमिकल ग्रुप का है हेक्सन भी सिमिलर केमिकल ग्रुप का है दस हेप्टन एंड हेक्सन जब एक साथ में मिक्स होगा तो वो भी एक सिमिलर केमिकल ग्रुप ही तैयार करेगा तो ये चीज़ आपके होते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया एन हेक्सन एन एन हेप्टन या फिर बेंजीन एंड टॉलिन सिंस दे आर ऑफ सिमिलर केमिकल ग्रुप मतलब जिसका केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है वहाँ पर आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगा नाउ नेक्स्ट आपका टॉकिंग अबाउट नॉन आइडल सोल्यूशन और रियल सोल्यूशन बिफोर दैट टू दिस स्मॉल आई क्यू फैक्ट इट इज़ अबाउट अ न्यू बॉडी पार्ट विच इज़ नोन एज ग्लैबिला द स्किन ऑन योर फोर हेड बिफोर बिटवीन योर आईब्रोज एंड अबाव योर नोन इज नोन एज ग्लैबिला आपके नाक के ऊपर इट मीन्स आपके आईब्रो के बीच का जो सेंटर है जहाँ पे बिंदी लगाते हैं लड़कियाँ दैट पोर्शन इज़ नोन एज ग्लैबिला आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा आप लोगों ने फेस के बहुत सारे पार्ट्स स्टडी किए होंगे बॉडी पार्ट्स बचपन से पढ़ते हैं बट ग्लैबिला इज अ पार्ट जिसको बहुत जन ऑब्वियसली नहीं जानते होंगे सो यस दिस इज इट नाउ नेक्स्ट नॉन आइडल सोल्यूशन सो नॉन आइडल सोल्यूशन जो है वो क्या होता है बिल्कुल आ
यहाँ पे रॉल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है यहाँ पे आपको डेविएशन दिखेगा मतलब जो ग्राफ है रॉल्ट्स लॉ का वहाँ से आपको डेविएशन दिखेगा पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरह का ही हो सकता है या तो कम या ज़्यादा दोनों ही आपका नॉन आइडल या रियल रियल इसलिए बिकॉज मैक्सिमम जितने भी सोल्यूशनस होते हैं वहाँ पर आपको रॉल्स लॉ फॉलो होते नहीं दिखेगा जो भी उनका कैरेक्टरिस्टिक था आइडल का बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है दस इसे रियल सोल्यूशन भी बोला जाता है डेविएशन पॉजिटिव होना जो है वहाँ पर आपका क्या होगा सॉलिब्रिटी घट जाएगा सॉलिब्रिटी घटता है पॉजिटिव होने से एंड नेगेटिव में सॉलिब्रिटी घट आपका बढ़ता है क्यों मैं बता दे रही हूँ पॉजिटिव में क्या होता है कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है एंड एडेसिव फोर्स कम होता है कोहेसिव एंड एडेसिव पहले हम जान ले देन हम फर्दर आगे बढ़ेंगे कोहेसिव फोर्स मतलब आपके सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्डिंग यानी कि जैसे वाटर है एल्कोहल है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्डिंग वो होगा कोहेसिव फोर्स वाटर एंड एल्कोहल के बीच का बॉन्डिंग होगा एडेसिव फोर्स मीन्स जहाँ सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है दैट वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में विच इज़ नोन एज कोहेसिव फोर्स वाटर का अपना बॉन्डिंग है या फिर एल्कोहल का अपना बॉन्डिंग है बट अगर वाटर एंड एल्कोहल को आप एक साथ मिला रहे हो वहाँ अगर बॉन्डिंग बन रहा है दैट इज़ नोन एज एडेसिव फोर्स सो पॉजिटिव में क्या होता है कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है मतलब वाटर टूटना नहीं चाहता है वाटर के बीच का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है आपका एल्कोहल के बीच का बॉन्डिंग अच्छा है ना वाटर टूटना चाहता है ना एल्कोहल टूटना चाहता है क्योंकि वहाँ पर कोहेसिव फोर्स में बता रही हूँ ज़्यादा है तो क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है वो टूटना नहीं चाहता तो टूटेगा नहीं तो वाटर एंड एल्कोहल कैसे बॉन्ड होगा कैसे बाइंड होगा दस यहाँ पर सॉलिबिलिटी कम होता है क्योंकि यहाँ पे एडेसिव फोर्स दैट इज़ वाटर एंड एल्कोहल के बीच का फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ कम है सो so, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है तो वेपर प्रेशर जो है वो हाई होता है देन आपका जो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर का इक्वालिटी है वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है मतलब पार्शियल प्रेशर कम होता है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है नाउ अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ सॉलिबिलिटी बढ़ता है सॉलिबिलिटी क्यों बढ़ता है क्योंकि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्डिंग है जिसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स वो कम है एडेसिव फोर्स ज़्यादा है यानी कि वाटर का वाटर अब आपस में टूट सकता है अगर यहाँ मैं एग्जांपल बताऊँ तो इट मीन्स कि वाटर जो है वो आराम से टूट सकता है इथेनॉल में भी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं वो टूट सकता है तो वो इजीली टूट सकता है मीन्स कोहेसिव फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड एडेसिव फोर्स ज़्यादा है मतलब वाटर एंड एल्कोहल जो आपका इथेनॉल है या वाटर एंड एल्कोहल जो है वो आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है सो so, ये आपका होता है नेगेटिव डिविएशन में इसलिए क्योंकि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा है तो सोल्यूशन अच्छा बनाएगा सो so, यहाँ पर जो है आपका वेपर प्रेशर ये अपोजिट है दैट इज़ वेपर प्रेशर कम है देन आपका रॉल्स लॉ मीन्स यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है पॉजिटिव में पार्शियल प्रेशर कम होता है वेपर ज़्यादा होता है बट आपके नेगेटिव में वेपर प्रेशर कम है पार्शियल ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ सो नाउ ये आपको ग्राफ्स दिख सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिव में आपको दिख रहा है सारी चीज़ें जो आपके आइडल में थे वहाँ से यहाँ पर सब कुछ ज़्यादा है वेर एज नेगेटिव में क्या है सारी चीज़ें कम हैं नाउ नेक्स्ट आपके कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ द एंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल नॉन आइडल सोल्यूशन क्या है सबसे पहला तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता इट मीन्स क्या है यहाँ पे जो है आपका पार्शियल प्रेशर जो है वो आपका कम होगा देन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन चाहे ए हो बी हो जो भी कॉम्पोनेंट है वहाँ पर कम हो जाएगा कम होगा अगर तो वो होता है आपका नेगेटिव डेविएशन वही अगर आपका पी ए ज़्यादा होता है तो वो होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन नाउ द एंथेल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब आपका हीट जो मैंने वहाँ पर भी बताया आप लोगों को आइडल के केस में एंथेल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो आपका जो है सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब ऐसा नहीं कि हीट ना प्रोड्यूस हुआ ना रिलीज हुआ बैलेंस्ड नहीं है हीट आपका प्रोड्यूस भी होता है रिलीज भी होता है हीट जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ होता है नेगेटिव डेविएशन मतलब कि हीट रिलीज होता है ये होते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के जैसे मैंने बताया था आप लोग को राउल स्लॉ में कमी क्या है वॉलेटाइल के लिए आपका नहीं है वॉलेटाइल सब्सटांसेस आइडल सोल्यूशन फॉर्म नहीं कर पाते जनरली क्योंकि वो हीट रिलीज़ करते हैं तो जनरली वॉलेटाइल्स में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा मतलब क्या होता है वो रूम टेम्परेचर में वेपर्स रिलीज़ करने लगते हैं तो हीट वो रिलीज़ करते हैं हीट रिलीज़ कर देते हैं मतलब आपका 
वो कूल cool नेचर के होते हैं हीट रिलीज़ करते हैं वैन वो मिक्स करते हैं अगर आप किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस को किसी के साथ मिक्स करोगे तो हीट रिलीज़ होता है दैट इज़ नेगेटिव डिविशन क्योंकि हीट जा रहा है हीट अगर गेन हो रहा है तो दैट इज़ पॉजिटिव डिविएशन जो जनरल किसी सोल्यूशन के साथ हो सकता है वैन आप मिक्स कर रहे हो सो so नाव आपका वॉल्यूम की अगर बात करें सो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यानी कि यहाँ पर भी जीरो नहीं मतलब बैलेंस नहीं है या तो वॉल्यूम ऐड होता है या घटता है सो so आपका वॉल्यूम कम होता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन होता है नेगेटिव डिवेशन में क्यों क्योंकि जब आपके वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को फॉर एग्जाम्पल मिक्स करते हो हीट रिलीज होता है हीट के साथ वेपर के फॉर्म में जो है कुछ वॉल्यूम उनका उड़ जाता है सो so आपका क्या होता है नेगेटिव डिवेशन बैरस अगर आपका पॉजिटिव की बात करें तो वहाँ वॉल्यूम बढ़ता है यानी कि जब आप ऐड करते हो तो मेल्ट जब होता है कोई भी सब्सटेंस दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स कर रहे हो तो वो एक्सपैंड कर जाता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जब सॉल्यूशन बनता है यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का जितना भी आप अमाउंट लोगे वन प्लस टू अगर लोगे तो इक्वल्स टू थ्री नहीं होगा हो सकता है वो थ्री पॉइंट फाइव फोर ऐसा हो जाए नाव यहाँ पर जो है सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब जो सिमिलर मॉलिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन है या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन है वो डिफरेंट होगा सॉल्यूट का अपना अलग तरह का बॉन्डिंग होगा सॉल्वेंट का अलग तरह का जिसकी वजह से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब मिक्स करोगे तो उसका भी एक अलग ही तरह का बॉन्डिंग बन कर आएगा एग्जाम्पल की बात करें तो एसीटोन एंड बेंजीन आपको साफ दिख सकता है एसीटोन का केमिकल ग्रुप अलग है वेरस बेंजीन का अलग है यहाँ पर आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है वेर एज क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन में आपको नेगेटिव जैसे कि मैंने बताया था वॉलेटाइल सब्सटेंस क्लोरोफॉर्म वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं क्लोरोफॉर्म को आप ओपन रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो वेपराइज हो जाता है सो so, मैंने आप लोगों को बताया था जनरली नॉ आपके वॉलेटाइल सब्सटेंसेज में नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलते हैं सो एनी ये आपका हो गया कवर आज का वीडियो नेक्स्ट आपका जो होगा इट विल बी ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड वेर एज बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है वे भी मैं वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फॉर मोर वीडियो यू कैन गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल येस देन प्रेस द बेल आइकन एट सो गेट दो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय